ഹൈ സുഹൃത്തുക്കളെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷകൾ ജനുവരിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെഷീനിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ്മെറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷാ തീയതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെ മെഷീനിസ്റ്റിൻ്റെയും ഷീറ്റ്മെറ്റിൻ്റെയും സിലബസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനം ക്രമീകരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ട്രേഡുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഷീറ്റ്മെറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഴ്സിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മെഷീനിസ്റ്റിൻ്റെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെഷീനിസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം കാറ്റഗറി നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സിലബസിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മുടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആണ് സേഫ്റ്റി ആണ്ട് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പത്ത് മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് ജനറലായിട്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബി പി ഹസാർഡുകൾ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെതേഡ്സ് ഓഫ് മൂവിങ് ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബേസിക് ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ഹോട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൂടെ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ നോർമലി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷകൾക്കും ട്രേഡ്സ് മാൻ പരീക്ഷകൾക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ലീനിയർ മെഷർമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റീൽ റൂൾ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ കാലിപ്പർ ഡിവൈഡർ മാർക്കിംഗ് പഞ്ചസ് സ്ക്രൈബർ ഹാമർ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടേബിൾസ് പാരലൽ ബ്ലോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കുന്നതാണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ തേർഡ് മടിയുൾ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ എന്താ മൈക്രോമീറ്ററും വെർണിയർ കാലിപ്പറും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജും വെർണിയർ ബിവൽ പ്രൊട്രാക്ടറും ഗിയർ ടൂത്ത് കാലിപ്പറും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ട് ദെൻ നാലാമത്തെ മുടിയുൾ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് അതിന് എട്ട് മാർക്കുണ്ട് ഫയൽസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ദെൻ ടാപ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് ഡൈസ് ഹാക്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ബ്ലേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ മുടിയുൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൂബ്രിക്കൻസും കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാർക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ മുടിയിൽ നിന്നും ഉള്ളത് ഡ്രില്ലിംഗ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം മെഷീനിസ്റ്റിന്റെ നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അതേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആറാമത്തെ മുടിയോൾ ലെയ്ത്ത് ആണ് ലെയ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് ലെയ്ത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ലെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു മുടിയിൽ കവർ ആവുന്നുണ്ട് ലെയ്ത്തിന്റെ പാർട്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ലെയ്ത്ത് ആക്സസറീസ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ മുടിയിൽ മില്ലിംഗ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ലെയ്ത്തിന് മില്ലിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ദെൻ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗിയറും ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മുടിയുകളിലുണ്ട് മില്ലിംഗ് മാത്രമല്ല ഗിയറും ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സും ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏഴാമത്തെ മുടിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എട്ടാമത്തെ മുടിയിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കാണുള്ളത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് വീൽ ബാലൻസി
മൊഴികളുകൾക്ക് എന്താണ് പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ ആണ് അവിടെ ആ ഒരു മെഷീനിസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റലിലേക്ക് വരാം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ശരിക്കും ട്രേഡ്സ്മാൻ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ അതേ സിലബസ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഇതേ സിലബസ് വെച്ച് നടന്നൊരു പരീക്ഷ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ മീൻ ഒരു എബോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു അത് സിമ്പിൾ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തി ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ മുടിയോട് മെറ്റലർജി ആണ് ആറ് മാർക്കാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റൽസിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫെറസ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മുടിയോട് നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മുടികൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ സെക്ഷൻസ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആറ് മാർക്കാണ് അവിടെ നിന്നുള്ളത് അതേതൊക്കെയാണ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പ്ലേറ്റ് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ബാർ എന്താണ് ചാനൽസ് എന്താണ് അതായത് പല പല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ഉണ്ട് അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഹോട്ട് റോളിങ്ങും കോൾഡ് റോളിങ്ങും കോൾഡ് റോളിങ്ങും അതോടൊപ്പം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മുടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ട്രൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ചില മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് സാധാരണ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കാത്ത ചില ടൂൾസും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഗേജസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ നാലാമത്തെ മുടികൾ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ഈ ഒരു മുടികൾ നിന്നുണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന മുടികൾ തന്നെയാണ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണത് സ്നിപ്സ് സ്നിപ്സ് ആൻഡ് ഷിയേഴ്സ് ബെൻഷിയർ ഹാക്സോ ചിസൽ ഫയൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാമർ മാലറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്പാനർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെ ും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് നാലാമത്തെ മുടികൾ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ടൂൾസ് അഞ്ചാമത്തെ മുടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന്റെയാണ് സീമുകൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സീമുകളും ജോയിന്റുകളും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിൽ സീമുകളാണ് സീംസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രൂഡ് സീം ലോക്ഡ് ഗ്രൂഡ് പലതരം സീമുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റിഫനിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്റ്റിഫനിങ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ എഡ്ജ് സ്റ്റിഫനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് എഡ്ജ് വയറിങ് എന്താണ് ഹെമ്മിങ് സ്വേഗിങ് എന്താണ് ബീഡിങ് എന്താണ് ഫ്ലാൻഡിങ് എന്താണ് കേളിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ മുടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഇരുപത് മാർക്കുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത് ആറാമത്തെ മുടികളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വേരിയസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻസും വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുടികളാണ് നോച്ചിങ് ബ്ലാങ്കിങ് പിയേഴ്സിങ് പഞ്ചിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് സഹിതം നമ്മൾ ഈ മുടികളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ സർഫസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് സർഫസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെതേഡ് പാരലൽ ലൈൻ മെതേഡ് റേഡിയൽ ലൈൻ മെതേഡ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെതേഡ് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക
കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റീഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ചില ടോപ്പിക്കുകൾ റൂഫ് സ്ട്രക്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കിച്ചൺ ആക്സസറീസ് എയർ കണ്ടീഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെൻസുറേഷനിൽ നിന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ മെൻസുറേഷനും ട്രിഗ്നോമെട്രിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് പത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾ നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ നേരത്തെ മുതലേ പഠനം ആരംഭിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവട്ടെ ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ എൻറോൾ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലുമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിലും വിളിച്ച് 